Good evening, teacher. Good evening, Walter. How are you? I'm fine, teacher. And you? Excellent. I'm fine too. Thank you for asking. I like your shirt. How was your weekend? It was very good. Thank you for asking. I like your shirt. Your shirt? What is that? Shirt. 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 Yes, shirt. The other one is short. This one is short. Short and shirt. In Salvadorian, short. <laughs> yes, yes. <laughs> yeah, very short. Short, short. Y, y shirt. Shirt, yes. Yes, en inglés esta se pronuncia como la E, shirt. Shirt. Okay. Mm -hmm. Y se oye así, ¿no? Um, muchas veces se pronuncia, la pronuncian shirt, pero no es shirt, es shirt, shirt. Y esta es short. Y esa es la diferencia entre las eh, shirt y short. Hello, Luis Pérez, That's how the, are you? The difference. That's the big difference, yes. Uh -huh. Shirt and short. Oh, good evening, teacher. Good evening, uh, Luis Pérez. Good evening, Alexis, uh, Alexis Molina. How are you guys Hi. doing? How are Good you guys evening. doing? Good evening. Good evening, sir. Okay, today is a, it's a beautiful day because it's Monday and everything comes together. Todos, todo viene, nos, nos juntamos y, y, y pasa, la pasa bien uno. So come together, eh, quiere decir este, pasarla bien. We come together. Everything comes together cuando todo sale bien. Everything Everything, everything, everything comes together. Everything comes together, comes, comes, comes together. Eso quiere decir, todo sale bien. Yes, todo sale bien. Everything comes together. Oh, es todo como, viene bien. Um, sí, o oh, everything, everything. It's uh, going, going to be all right. Yeah? Oh, everything is going to be all right. ¿Te acuerdas la canción de Bob Marley? Because every, yes, because every little thing is going to be all right. Yeah. Yeah. It says that everything is going to be all right. Yeah. Everything ah. is going to be all right. Yeah, there we go. <laughs> good song, good song. Bob Marley. Uh, it's a, a little bird stepping my doorstep, uh, singing the sweet songs. And yes, it's a, this is a canción. Everything is going to be all right. That's the name Which, of the song. Last week, teacher. Of this this is, course, yeah, this is the last week of uh, this uh, module of the uh, module. And no, the course, the course, sí, verdad? Porque faltan muchos uh, módulos. Eh, entonces, uh, uh, vamos a ver. Mayo. Module, module, module. Would you write that, please? Yes, module, module, module. Ah, ah, module. Module. No diga módulo, diga module. Yes. Para que su, su oído se acostumbre a mayo y, y no, oh, mayo. módulo, mayo, mayo, ya yes. está. Es no por la pronunciación, uh, mayo, uh -huh. es la pronunciación. Como que schedule. Hay. Ajá, como schedule, yes, schedule, 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 schedule. Entonces son pronunciaciones, very good, excelente. Um, eh, today, but, lo que vamos a ver es acerca de eh, posibilidad, possibility, 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 possi possibility, 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 permission, permission. Yeah. ¿Qué es lo que usamos nosotros para, uh, uh, para indicar una posibilidad o para uh, pedir permiso? Saludo. 
Sí, ¿qué palabra? O oh, ability. O oh, ability. Yeah. Ken. Ken, yes, ajá, uh -huh. Ken, ya. Yeah. Usamos Ken la palabra. Ken. Usamos la palabra can't, ¿verdad? Eh, de no, que no puedo, entonces es la can't. 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 Yeah. Can't. Yeah. can't es, es que no puedo, ¿verdad? Esa es la. Entonces, esa es posibilidad o de no posibilidad de hacer algo. Por ejemplo, I, I can, I can uh, play the sax. I, I can play the sax. Yeah, I can play the sax. Uh -huh. Can I, I can I ask you a question? Can I ask you a question? Yeah, can I ask you a question? Yeah. Sería, sería como, oh, eso sería permission, ¿verdad? Una permission. Mm -hmm. Yes. Y la ability, mm -hmm. can I go? Can I go with you? Yeah. Entonces, uh, usamos uh, tres formas de, de usar el can. Uh -huh. I can play the sax sería una um, ability, ¿verdad? Eh, can I ask you a question? Sería como permission. Y can I go with you? That's a possibility. Eh, es, es posible que vaya contigo. Ya yeah, es como decir así, ¿verdad? Entonces, que I can play the sax. Yes. Esa es una. Yes. Habilidad. Habilidad. Yes. Por ejemplo, usted puede decir, I can play, I can play soccer. Yes, I can play soccer. Yeah. Oh, I can, uh, I can, I can drive. I can drive. Es una habilidad. Sí. I can speak Spanish. Es una habilidad. Yes. Uh, I can sing. I can sing. Es una habilidad. Yes. Y usted, Alexis, ¿qué diría? I can eat. <laughs> Puedo comer. Yes. Uh, ¿Qué diría? Uh, ¿Alguna habilidad que tenga, Alexis? De muchas. Que uh, uh, I, can, I can eat. I can eat, ok. ¿Y Luis Pérez? Can I go to play soccer? No, esa es, o sea, habilidad. Estamos hablando de habilidad ahorita. Una habilidad. I can play... Uh... Chest. How can I say esta? No escuché, perdón. Can I play? Uh, no, esa es, una, um, esa es una pregunta. How can I say? Mm, I, I can play, uh, I can play uh, trompeta. How can I say trompeta? Trompeta, uh, así, trompeta, 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 trumpet, 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 trumpet. trumpet. yes, I can play, the, yeah. I can play the trumpet, yes, yo yeah. tengo, una, tengo una trompeta aquí, quiero tocarla, mambo number five, number five, <laughs> <laughs> sabe, sabe Luis Pérez, lo que yo nunca he logrado es, To, tocar arriba, una octava arriba, el do, no, no, el mi, una octava arriba, el mi, eso no lo he logrado, no, 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 no. Se, se, me, se me estallan los pulmones si quiero hacer eso, y, y he visto, tutoriales, he visto tutoriales y no, Very no. Difficult. yes, difficult, yes, yes, so I play the trumpet too, and I teach trumpet, pero, pero no, no hasta ese nivel, solo los beginners, solo, se puede enseñar la, yeah. la la, la escala de do, uh, you know, scale, no. scale of uh, C, from C, D, E, F, G, A, so, pero lo demás no. Yeah. Ok, <laughs> so esa es una habilidad, I play the trumpet, sería una habilidad, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver, uh, vamos a, a, a permission, ¿cómo dijeran ustedes una permission? Como usando el can. Can I help you? Can I help you? Yes. Can I help you? Yes. Te está pidiendo permiso. Can I help you? La, la forma correcta más, más adecuada sería May I help you, ¿verdad? Pero sí, así que puede ser Can I help you? Can I help you? Yes. Porque una habilidad. Una permission. Y Alexis. Can I... Para pedir permiso, acuérdense. Ok. 
Oke, okay, nice. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No se estrese mucho. Tranquilo, tranquilo. Que hay? Ya sé lo que le está faltando. No se preocupe, tranquilo. Ok, vamos a pasar con Luis Pérez. Vamos a ver, Luis Pérez. Uh, permission. Sí, permission. I think, can I go to the bathroom? Can I go to the bathroom? Yes. Uh -huh. uh, can I go to the bathroom? Si está en la casa, sí, ¿verdad? Can I go to the bathroom? Si está en la escuela, ¿cómo diría? Can I go? Can I go? To the? Uh, can I go to the bathroom? No bathroom, no, no puede. En la escuela no hay bathroom. Bathroom. No. Walter, bathroom. Walter, no hay bathroom en la escuela. Oh, sorry. No, tampoco hay sorry. No, sorry. <laughs> hay rest, rest rooms. Rest, yes. rest rooms. Yeah, rest rooms. Yeah. Rest room. Yeah, okay. bathroom. Solo hay en las casas. Solo en las casas, mm -hmm. bathroom. ¿Por qué? Porque tienen una shower donde usted se baña. Yes. Entonces se llaman bathroom. Restroom es donde está el toilet y el, y el, y el, el sink, donde se lavan las manos. Ese es un, un restroom. Es un restroom. Entonces, bathroom en la casa, restroom afuera en los públicos. ¿sí? A menos que sea el trabajo. Hay unos trabajos que tienen bathroom. Yes. Tienen donde echarse un shower. Pero It's en la. Good to know that. Yes. Very good. Ok, entonces ahí está la. la esa sería permission. Ahora. Um, la posibilidad, hagamos una oración de posibilidad. Can I go with you? Esa la dice yo. Pero él toca hacer la suya. Yes, only, only reading. Only reading. Okay. I am only reading. Yeah. Mm -hmm. Can I Can I learn learn learn? Uh, no. Learn English. Eso es de pedir permiso de, de uh, no, no tiene sentido, ¿verdad? Pedir permiso de aprender inglés, ¿no? No tiene sentido. Eh, ¿Qué si su esposa está cocinando y usted quiere probar la comida? Ahí sí hay que pedir permiso. Si no, mire. Yes. Uh, ok. Eh, ¿Qué si uh, el, en el caso de Walter quiere ir a jugar eh, un partido de fútbol los fines de semana? Tiene que pedirle permiso al jefe allá en la casa, si no, cuando regrese no hay comida y va a tener que ir a dormir al garage. Can I go? Yeah, can to I go? Play. Yeah, can I go with my friends play. to play soccer? My friend. yes. yes, can I go with my friends to play soccer? Yes, ahí y la doña dice, yes, yes. Oh, mm -mm. Please, please, no. mami, please, mami. Yes, please, please. Ahí tiene que decir please, yes. Ahí sí, please. Ok, very good. Uh, Luis Pérez o Alexis Molina. Trate, Alexis. ¿Cómo diría, cómo pediría permiso? Por ejemplo, si la doña se le ha, se, se le ha enojado, ¿verdad? Por algo. Porque, yes, no, no llevo el, el, el estos días, el, 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 ¿cómo se llama lo que dan a fin de año? El aguinaldo. No llevo el aguinaldo. Y la doña se enojó. Entonces, ya no quiere hablar con usted, Alexis. ¿Y cómo le da, le pide permiso para hablar con ella? Claro que es hablar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diría? Alexis. Sí, apagó el, lo apagó el micrófono. Uh -huh. <risa> Can I go with talk? No, no, no. El, el talk lo va a, a reemplazar con el go. Can I go to talk with you? No, no. Va a quitar el go. Can aquí? I talk? Yes. Can, can I talk with you? Acuérdese que la, talk. La, la talk, la L no se pronuncia. Can I talk? talk? Can I can I talk with you? With, with you? Go, 
with you. With you, yeah. Can I talk with you? Oh, can I talk to you? Yes. Can I talk to you? Yes. Say, yeah, can I talk to you? Or can I talk with you? Yes. To can you. I... Can I talk? Can I talk to you? Yes. Entonces ahí, y con, y con una carita así, así como, como así. Can I talk to you? Yes. Así. Dice, si, yeah, can I talk to you? No, no. Le, le da con la plancha en la frente y usted se lo ganó. Después va a andar así. Después va a andar, va a llegar al, 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 al trabajo planchado así, pero planchado en la frente así. <risa> Con hojas de gato con bota. ¿Y qué, ¿Y qué te pasó? No, me planchó la esposa. Sí, entonces, ¿quién ha hecho aquí? No te bajaba la no frente. Te quitaste la gorra. Yeah. Ok, ¿quién ha hecho aquí? Sí, entonces, ese es permission. Acuérdense, ya tenemos las tres. Uh, Luis Pérez, ya estamos bien, ¿verdad? Ahora vamos a ver en lo que um, Alexis está, estaba. Eh, como fallando allí, ¿verdad? Diciendo, uy, ¿cómo hago esto? ¿Cómo, cómo, cómo lo digo? ¿Cómo? Porque no tengo ni una estructura. Eso es lo que le estaba fallando a Alexis, eh, pensando, ¿y qué, qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿A qué hora lo digo? Entonces, la estructura, la estructura de él eh, eh, es dependiendo si lo vamos a hacer como pregunta o lo vamos a hacer como, uh, como positivo, ¿verdad? Por ejemplo, um, si... Si lo hacemos como pregunta, va el can, el can, más, después le vamos a poner nosotros el, el sujeto, sujeto, plus subject, yeah, plus verb, plus el verb de lo que queremos decir. Yeah. Y después, lo que siempre hemos estado hablando, el complement. Complement. El complement, ¿ya? Yeah? Entonces vamos a ver aquí en, en, uh, en las preguntas. Si tenemos la, el subject, el verb y el complement, ¿ok? Si tenemos el can, en este caso decimos can, ahí está. ¿ver? Más el subject, ¿qué sería? El subject sería hay. En este caso sería... Eh, el I, en el caso de Alex, ¿verdad? Can I. Y luego viene el verbo. El verbo, el verbo, de, dependiendo de lo que usted quiera eh, eh, decirle, ¿verdad? Es que ¿sí? ir, hablar, eh, sentarse, eh, esperar. Por ejemplo, si, si su esposa está trabajando y, y va a salir tarde, ¿verdad? tiene que pedirle permiso si la puede esperar. Y si no, vaya a usted para la casa y va a llegar su esposa. Entonces, te dice, Can I. Eh, el verbo sería wait. Entonces, can I wait, wait yes, for you? you? Yes. For can you. I wait for you? Yes. Uh -huh. Please, please, honey, can I wait for you? Can I wait? Yeah. Entonces, acuérdense que nada ha cambiado. Todo es igual. O sea, así como cuando se acuerda cuando andaba de novio, le pedía permiso. ¿Puedo, puedo llevarte a la casa? Yeah. Yeah. Y si él decía sí, iba. Y si no, 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 por favor, no, no. Hay que eso, por favor. Y usted se quedaba, pues. Así tiene, lo mismo es ahora, o sea, siempre es romántico, tiene que ser romántico. Can I wait can I, for can you? I give you one kiss? Yeah, yes, there we go. Can I, can, yeah. no, sería, can I, can I kiss you? Yeah. Kiss you. Can I kiss you? Yes. Can I kiss you? Que te puedo besar. Can I kiss you? Yeah. Eh, por ejemplo, a Luis Pérez, te puedo agarrar la mano. Yes. Te puedo agarrar la mano. Yes. Entonces diría, can I, can I hold your hand? Yes. Can I hold your hand? Yeah. O sea, cosas, cosas. Uh -huh. ¿Eh? Eh, lo, lo que ustedes hacen todos los fines de semana, que sacan a las esposas a comer. ¿Y cómo le diría? Te puedo llevar a comer una cena hoy. O sea, todo tiene que ser igual, así como antes, pues. No tiene que cambiar nada. Todo tiene que ser igual, para que a nosotros nos traten igual, si no, si nosotros cambiamos, ellas van a cambiar también, y después vamos a estar llorando, ya, y vamos a estar a empezar a cantar, aquel inmenso amo, aquella cariño, la chola, sí. <risa> ya, entonces, evítese, evítese los problemas, ya, pida permiso por todo, entonces, vaya, can I, can I, can I, take you out, can I take you out, For dinner, 
Yes. Yeah, for dinner. Yeah, can I take you out for dinner? Yeah. Apoyo campero, huh? Yeah. Can I take you out for dinner? Yes. Puedo sacarte a comer. Yeah. Tampoco le va a decir así, la voy a sacar al corredor de la casa. No sea ingrato. Entonces, Tres pupusas a la vuelta. Sí. <risa> no, sí, una caminata está bien, sí, una caminata. Vamos a comprar la pupusa, mi amor. Le agarra el brazo y vamos caminando ahí. ¿ah? Bien, sentirse, sentirse bien. Come with me. Yeah, come with me. Yes. Entonces, eso es eh, en la estructura si vamos a hacer una pregunta, ¿verdad? Uh, can I, can I? Ah, que no hay. Esta voz. Ajá. Eso le iba a consultar. Sí, que no hay. No, ese es permission, ¿verdad? Ah. Ahora, si nosotros, si queremos decir algo eh, positivo, entonces ya va el subject. Subject. Plus. Can. Plus. I can. Verb. Verb. Plus complement. Eso es si queremos nosotros decir algo, una habilidad. ¿Se acuerdan? Ability. Subject, can, plus verb, plus complement. Por ejemplo, si digo, I can play the trumpet. I can play the trumpet. Yes. Esa es una habilidad. Entonces, tenemos aquí el subject. Tenemos aquí el can, el verb y el complement. Ok, Alexia. Entonces, esto es lo que tiene que practicar usted. Esa estructura. I can, el verbo. I can, el verbo. Y luego cuando va a hacer una pregunta, can, sujeto, I, verbo, complement. Can I wait for you? Can I kiss you? Can I hold your hand? Can I take you out for dinner? Yeah. Esas serían posibilidades. Possibility. Teacher. Yes, sir. Dígame. Uh, take. Uh, Son similar with go. No, no. Yes. Well, take es sacarte. Take? Sacarte. Yeah. Y go es ir. Mm -hmm. Mm, can I take? take uh, how to say? Uh, uh, tomar. Tomar, sí. Ajá. Sí. Ajá. El solo. Pero aquí no quiere decir que no puedo tomarte afuera para comer. Eh, sería así si lo quiere traducir, ¿verdad? Pero si lo interpreta, diría puedo sacarte a comer. Yeah. Entonces, take you out. Esa es la palabra. La, la, toda la palabra es take you out sacarte, eso quiere decir sacarte take you out for dinner es a comer uh -huh. ok uh -huh. thank you teacher you're welcome ok, entonces esa es eh, la, o sea las estructuras que tenemos que aprendernos para poder nosotros uh, uh, eh, poder comunicarnos eh, en eso, por ejemplo um, si decimos uh, Uh, can, uh, can you, si hacemos una pregunta, la podemos contestar en, en can you, uh, por ejemplo, si yo le pregunto a uh, Walter, Walter, can you play the trumpet? Y Walter me va a contestar. No, I can. Bien. Yeah. Entonces, va a decir, no, I can't. I can't. I can't. Yes, no, I can't. Yeah. It must be, no, teacher, I can't. Mm -hmm. Oh, yes, teacher. I yes, I can. Yes. Mm -hmm. Yes, teacher, I can't. Eso sería en, en, en la forma más eh, corta que se pudiera. O podríamos eh, decir, I, I can play. I can play um, the trumpet trumpet very well. Very well, yes. Uh -huh. I can play the trumpet very well. ¿Sí? Ese es como... Ah. Es, 
Ese es como decir, como decir, yo, ah, yo soy el mejor tocando la trompeta. ¿Mm? Eso yo lo, lo ah, domino bien. ¿Ya? Don Laimi. <risa> ¿Qué pasó? Pat, eh, puede seguir todavía la oración ahí. Pat. Pat, ok. Uh -huh. But... Don't, don't like me, I don't know. ¿A quién, ¿A quién no le gusta a usted? Yes. Yes, uh, uh, to me no, don't like the, play the trumpet. Acuérdese la estructura, ¿cuál es la estructura? But I don't like. Very good, I, but I don't like, don't like. it. Don't like it. 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 I, but I don't like, like it. But I don't like it. Yes. Pero no me gusta. Yes. I can play the trumpet uh, very well, but I don't like it. Yeah. But I don't like it. Entonces, después del but, acuérdense, después del but está lo negativo de lo que usted dijo anteriormente. Por ejemplo, I'll, I don't like uh, going to the gym. But I don't mind going to, uh, twice a week. Pero, yeah, no, no me importa ir dos veces a la semana. But I don't mind going to, twice a week. Entonces, eh, siempre después del but viene el, el, el lo opuesto. Okay. Lo opuesto. Por ejemplo, I can play, I can play the trumpet, but I can't, uh, you know, I can't. Por ejemplo, lo que yo le lo que yo le dije a Luis, lo vamos a escribir, lo que yo le dije a Luis um, al principio de la trompeta, I can play the trumpet, yes. But, ¿qué es lo que le dije a Luis? ¿Se acuerdan que le dije a Luis de la trompeta? Yes. ¿Qué le dije? Eh, que no, 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 no podía este, But I mantener el, el... Yes, but I can't play high notes Baja notas altas. on it yes yes uh, i can play the trumpet uh, but i can't play high notes on it pero no puedo tocar notas altas yes yeah. uh, yes entonces eso es lo negativo o sea puedo tocar la trompeta pero no puedo alcanzar notas altas Mm. But I can I can't play high notes. Aquí le puedo poner también lo, lo very well. Ya tengo, no le tengo que decir on it. Yeah. Yeah, ya no tengo que decir on it. I can play the trumpet, uh, but I can't play high notes very well. Mm -hmm. Ok, entonces okay. cada uno de nosotros va a hacer una oración así, similar, con la misma estructura a esto. Y vamos a ver cómo nos va. Les voy a darnos uh, un minuto para que formulen una, una oración así, así, o um, diciendo algo negativo, ¿verdad? Y diciendo que no pueden tocar muy bien o algo, algo, de cualquier cosa. Formule la oración.
¿Cómo estamos? Manuel, ¿cómo está? Hola, teacher. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, voy conduciendo todavía para la casa. Sí, tranquilo, pero escuchó la, la, la información, ¿verdad? Sí, sí, voy a escuchar. Ok, excelente. Bueno, pues hay que manejar con precaución. Correcto. Ok, Walter, dígame su oración, por favor. Eh, I can play soccer, but I can play all week, all weekend. But I can, I can play all weekend. Ok. But I can't. Oh, I play. can't. Okay. I can't. Ok. Asegúrese de que yo escuche eso. I can't. Yes. Tengo que escuchar can't. I can't. I can't With play all weekend. Ok. Entonces, eh, aquí está lo que dijimos nosotros que escribimos español hablando inglés. Yeah. All weekends. Y ya vimos nosotros que para decir los fines de semana, ¿cómo decimos? All weekend. ¿Ah? Weekend. Eh, weekend. Gracias, weekend. gracias, gracias, Luis Pérez. Yes, on weekends. Yes, weekends. Yeah. Entonces, esto, all weekend, es, es uh, español, ¿verdad? All oh. weekend, todo fines de semana. Entonces, aquí tenemos que on weekends. I can play the so okay. I can play soccer. Yes, I can play soccer. I can play soccer. Uh, Entonces, ¿cómo vamos a hacer? I can play uh, soccer. But ¿Cómo? I can play on weekend. Sí, um, entonces, ¿cuándo puede jugar? On weekends. No, weekends, no, dice él que no puede jugar en weekends. ¿Qué día no. puede jugar entonces? I I can play soccer on the week. On the week. On weekdays? On weekdays? On weekdays. On, on, week, on, weekdays. on weekdays. Weekdays sería los días de la semana, ¿verdad? But I can play on Saturday. On weekends, pero no puedo jugar los fines de semana. No sé si eso es lo que quiere decir. Pero de eso, I can play soccer on weekends, but I can't play on weekends. Yeah, ahí está muy bien. Muy bien. Luis. I can play soccer on weekends, but I can't play on. Mm -hmm. I can go out for dinner with my wife. I can go out, um, out I can for go dinner. For dinner with, with my wife. My wife, uh huh. Um, um, on weekdays. On. Uh, okay, once a week. Once a week. Once. A once week. a week. Yeah, well, once a once week. Once a week. But a week. But. Pero. No but, puedo ir. No puedo ir todos los días. But I can't on the way. I can't. I can't. On the. But I can't go. I can't. Where is the verb? I can't go. go. Todos los días. I can go on the weekends. Todos los días. Mm -hmm. Estamos viendo once a week, pero no puedo ir todos los uh, días. Weekdays. I can go weekdays. Todos los días. On weekdays. Lo vimos en frequency words eso, todos los días. I can. Um, always. No, every. I can day. go. Every day. Every day. Every every day. day. I can go every day. Every day, yeah. 
I can go out for dinner with my wife once a week, but I can go every day. But I can go every day. Yes. Every uh -huh. day. Uh -huh. But I can't go every day. Yeah, muy bien. Alexis? Alexis, ¿se me fue? Ok, entonces esa es la forma de cómo lo, lo vamos a formular las oraciones. Fíjense que ya, ya estamos, o sea, estamos a, ya a un nivel más, más grande, ¿verdad? Ya no solo hay, can I kiss you? Hi. Hi. ¿Cuál Excuse es tu oración, uh, Alexis? Excuse me, estaba atendiendo ahí una llamada de, de trabajo. Oh, ok. No, 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 no estuve. Ok. Eh, ¿Qué pasó? Pero no has terminado la oración, entonces no, no pudiste. No, 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 es que no, ahorita no, no estaba. No oh, estaba. Okay. estaba atendiendo un, una, una llamada de, 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 de trabajo. Ok. Ok. Entonces, sí, lo que estamos haciendo es una oración donde nosotros decimos uh, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Uh, por ejemplo, uh, Walter dijo, I can play soccer on weekdays, but I can't play on weekends. Y uh, Luis Pérez dice, I can go out for dinner with my wife once a week. Yeah, puedo ir a, a comer afuera con mi esposa una vez a la semana, pero no puedo ir todos los días. But I can't go every day. Yes, but I can't go every day. Entonces, estamos diciendo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. I can't, uh, I can't give you money for, you know, you know, for you, but I can't give you all my uh, salary, pero no te puedo dar todo mi, mi salario. ¿no? I can't, yeah. No, si, no se lo da, no es necesidad que se lo dé. Yes, es de ella, pues. ¿Y quién más va a ser? Ok. Entonces, esa es posibilidad. Ahora vamos a ver. Uh, la, <ríe> Luis Pérez se puede poner a reír. Y Walter mejor me tapa la, la cámara. Mi <risa> <risa> Así me hace Walter. <risa> okay. Para que no lo vean que está arriba. O de él, dice Alejo. <risa> <risa> ok. Ok, Hoy entonces. Muy... Ay, qué <risa> Ok. Entonces vamos a ver uh, con los pronombres. Lo vamos a, a, a conjugar. El Ken con los pronombres. You. Uh, you sería el I primero, ¿verdad? Sería el I. La forma como conjugarla. Okay. I, you, eh, he, she. Para que veamos que aquí no hay diferencia. She, we, uh, it, it, we, you, you, and they. Yeah. Entonces, si sí, nosotros decimos I can. Vamos a decir, I can, I, I can, I, I can play the trumpet. I can play the trumpet. Eh, you sería, you can play the trumpet, yes. You can play, you can you, play. You can play the trumpet. Or I can drive. I can drive, see. Sí. El otro sería, Car. he can play the trumpet. Quiero que vean esto, porque esto es bien importante. He can play the trumpet. She, She can, play. can play the trumpet. Y luego diría, it can play the trumpet. Y luego tenemos... Uh, We can play the trumpet. Trumpet. Y el último sería, no, antes, you can play the trumpet. Y el otro sería, they can play the trumpet. Y quiero que me diga que qué es lo que ha, ha notado aquí de raro de lo que hemos estado explicando. Hemos estado explicando que las terceras personas le ponemos que al final del verbo regular. Es. La S. Es. La es. Yes. Es. Es. Pero aquí no. ¿Por qué? 
That's the question. See? <laughs> That's the <a> question, <laughs> teacher. <laughs> <laughs> That's the <a> question. <laughs> We... Yeah. Why? Why, why, teacher? Why, teacher? Yeah. Entonces, I can play the time. La cosa es cuando usamos un, un auxiliar, en este caso, el verbo es un auxiliar. Ya. Yeah. En este caso, lo estamos usando como un verbo auxiliar. Cuando usamos el verbo auxiliar, él toma, eh, reemplaza la S de la tercera persona. Entonces, I can play the trumpet. He can play the trumpet. No podemos decir, he can play the trumpet. O she can play the trumpet. No, eh, sería uh, gramaticalmente incorrecto. Entonces decimos uh, uh, que la S se, se eh, reemplaza por el, el auxiliar can. ¿Ok? Eso. Y en la, en, la, en la question también lo mismo pasa. La question, can I? Can I play the trumpet? Uh, trumpet. Can I play the trumpet? Le pone el, el question mark. He can you can you play the trumpet? And a question mark. She can play the trumpet. Yeah, can she? Can she play the trumpet? Mm -hmm. Can she play the trumpet? He can can he is a very Can he play the trumpet? Can she play the trumpet? Y el otro sería, can, can it play the trumpet? Can it? Ya les expliqué que el it se puede usar para cuando no tenemos eh, bien definido el género. Cuando no se sabe el género, eh, por educación, en, en inglés, uno dice it, yeah, it, cuando no se sabe qué es, yeah, cuando no está definido el género. Eh, ya saben a qué, a qué me refiero, ¿verdad? Cuando usted ve a alguien que está tocando la trompeta y no está bien definido el género, usted le dice it was playing the trumpet. Entonces, la persona es la que le va a decir si quiere que lo llame she o quiere que lo llame he. Y la persona, ella, ella tiene que decir, oh, I'm a she, yeah, o I'm a he, yeah, ella le va a definir. Por educación no se le puede decir he or she. Ok, entonces eh, la otra es, can we play the trumpet? Can we play the trumpet? Yeah. Y la otra es, uh, can you play the trumpet. Y la otra sería can they este es play arriba nos dice play dice play play the trumpet 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 Play, 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 play. Ok. Eso serían. Um, y si yo le quiero preguntar a, a, a Walter si él puede tocar la. Uh, o qué es lo que sabe hacer él. What can you do? What. Yo diría. What can you do? Mm. What can you do? Yes. Yo sería, ¿qué puedes hacer? Yeah. What can you do? O what can you play? Yes. En el caso si fuera un instrumento, ¿verdad? Diríamos, what can you play? What can you play? En el caso de que si fuera un instrumento, what can you play? What can you do? What can you play? Yeah. O en el caso de que, de que imagínense, están... Están dos trabajadores eh, discutiendo y llega uh, Luis o Alexis o Walter como, como manejadores, ¿verdad? O como supervisores. Y, y dice, uno de ellos le dice, hey, what can, what can you say? What can you say? What can you say? 
What can you say? ¿Qué puedes decir? Uh, what can you say? What can you say? Oh, si ustedes quieren preguntar, en el caso de que si alguien puede manejar, who, 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 who can drive? Who can drive? Yeah, who can drive? O oh, en el caso de si Luis Pérez necesitara alguien que tocara la trompeta, él dice, who can, who can play the trumpet? Yeah. Who can play the trumpet? Yeah. Ese sería quién puede tocar la trompeta. Yeah. Ok. Ok, si van a buscar trabajo, algún día que se vean en los Estados Unidos, si alguien dice, what can you do? Well, I uh, can, I can, I can, I can work on cars. I, I can, can wash a car. Yeah, I can, <laughs> yeah. I can wash cars, yes, I can. Can wash cars, yes. Can wash cars. Can wash cars, yes. What can you play? I can play, I can play the drums. I can play the drums. Money. I can play the drums. Hmm. ¿Qué son los drums, dijimos? Tambores. Tambores. La, este, la batería, the drums. Battery and drums. What can you say? Y usted dice, well, I don't know. I don't know. I don't know. <laughs> Yo no sé. Yeah. No problem. No problem. <laughs> I don't know. I don't know. I don't know. <laughs> yeah, I don't know what the, I don't know what the problem is. <laughs> the problem. And I don't know what happened. Yeah, I don't know what the problem is. No sé cuál es el problema. I don't know what the problem <laughs> is. Yeah. Who can drive? Alexis. Alexis can drive. Alexis can. Yeah. Who can play the instrument? Who can play Alexis. the trumpet? Yeah. Can very well. Luis can. Yeah. Luis can. Yeah. Okay. Entonces, ¿para qué hemos hecho todo esto? Todo esto lo hemos hecho porque um, quiero que ustedes eh, escojan dos verbos que estén relacionados ustedes con los dos verbos. Usted me va a hacer, me va a conjugar el verbo, me lo va a poner en forma positiva me lo va a poner en forma de pregunta y me va a hacer estas, estas preguntas con la WH question, que es la que hemos visto. Entonces, este es como una recap recap recapture of everything that we have gone through. Entonces, me va a hacer, what can you do? Y me va a contestar, what can you play? Me va a contestar, what can you say? Me va a contestar, who can, who can? Aquí va a ir el verbo que usted va a poner, ¿verdad? Y usted va a decir quién es que puede hacer eso. Y um, el otro verbo que usted va a poner, eh, los dos verbos que usted va a poner. Entonces, así como está esto, así me lo va a entregar usted. Así, así, exactamente así. Nada más que los verbos van a ser diferentes, ¿verdad? El verbo va a ser diferente. El verbo va a ser diferente, dos verbos diferentes, eh, pero la estructura va a ser igual la misma. ¿Ok? Esto es para, ma para mañana. Ok. Ok. Ok, excelente. Ya lo copiaron, ¿verdad? No, no yet. Not yet. No, no not yet. Not yet, not yet. Not yet, Vincent. Let me one minute, please. Yeah. Uh, take your time. Take your time. Ok.
Tengo que aprender inglés. Tiene que aprender inglés, sí, correcto. Tiene que aprender. <risa> hey, teacher. Yes. Tiene que aprender. You listen, you listen good. I have a very sharp ear. ear. Soy maestro, tengo 15 años de estar enseñando, entonces yo ya, ya cuando estoy en una clase, ya, yo puedo escuchar a todos. <laughs> Very good. Thank you, thank you, sir. Me gusta que digan que quieren aprender inglés. Eso me encanta, me, me fascina. New dedication. Yes, uh -huh. it's a... Uh, Effort, sacrifice, sacrifice, sacrifice. How say Elton John? Yeah, sacrifice. It's a single word. Hi, baby. Hi, bebita. ¿Cómo está? How are you? How are you? Hello. How are you? How are Hi. you? Hi. Hi. What's your name? ¿Cómo se llama? Alexa. Oh my goodness. <laughs> Very good. Excelente. Good job. <laughs> Muy bien. Hello, dear. <laughs> Hello. 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 Ya, ya bien. Ya bien. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya aprendió. Excelente. Ok. Ya terminamos. She knows. Ya terminamos. Yes. Okay, very good. Well, now what, yeah. what we're going to do is we're going to do the exercise on the website. Uh, let me know. It's, it's acerca del can and can't. Vamos a hacer together. Lo, lo puede ver, ¿verdad? Entonces, uh, el ejemplo dice Gab Gabriela is talking about things she can and she can't do. Complete the sentences following the examples. Ok, entonces dice, si se fija, el, el dibujo está bueno, ¿verdad? Pero no se parece al, al que está dibujando. Entonces dice, I can't draw. She, no puedo. She can't. Yeah, she can't. Acuérdese, usted me está diciendo que ella puede. Usted quiere decir, she can't. She can't. Con la T al final, she can't. Ya no puede. Yeah, pero diga, diga, she can't. She can't. Can't. She can. Very good. Okay. She Ahora vamos can. a ver la, la número dos. I. Can. Está, I can. Yes. I can. So aquí sería I can. Act. I can act. Act. I can act. Very good. Y este, mire, se está tapando los oídos. Entonces quiere decir que. I can. She can. can. Can't. She can't. I can't. I can't. Take us a T. I can't sing. ¿Y él? Oh, ella puede. Yes. ¿Puede o no puede? She can. can. She can. Yeah, can. Fix cars. Fix cars es repararlos, ¿eh? Reparar carros. ¿Y él puede jugar o no puede jugar tenis? Yes, can. No, ahí la foto, vea la foto. Mire cómo está él. No, no, no. Yes, can. Can. Y la can. foto. No, vea la foto cómo la tiene. Va corriendo, no le está pegando bien. No se ve como cuando nosotros jugamos así. Ya. Yeah. Se ve así, así. Sí. She's, she can. She's very good. <laughs> she can. Ok. Y aquí. Oh my God, se cayó. She can or she can't? She can't. Or can. Can't. Can't. Can't with, with T, the last. Can't, yeah. Okay, yeah. Oh my God, look at that. Right. I can or can't play the piano? She can. She can. She can. She can, she can. yeah. Can. Yes, sir? Se le quemaron, se le quemó el pulpo. ¿Puede o no puede cocinar? She can or she can't. She can't. She can't. She can't. She can't. can't. Yes. 
Acuérdense que la T se hace poniendo la lengua arriba de los, de los, uh, de los, frente, de los dientes de enfrente y dice t, 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 can't. can't. Very good, así. Can't. Así Luis Pérez. Can't. Uh -huh. Can't. She can't. can't. She can't. Very good. Alexis, ¿eres can't. tú lo que está diciendo así? My God, me sorprende. She can't. She can't. Very yes. good. Te dije Very que good. unas, unas palabras te van a salir fácil y otras no. Can't. She can't. Ahorita lo estás haciendo perfecto, muy bien. Can't. She can't. She can't. Porque si dice she can, se sí, ve sí, como otra cosa, ¿verdad? She can't. Yeah. Ok, vamos a submit esto. Vamos a ver cómo, cómo nos fue. Uh oh, oh. ¿Y aquí qué pasó? Ah, ¿sabes qué? La, el apóstrofe está al revés. Es otro apóstrofe. Ya. Yeah. Yes. Mm -hmm. Ahí está. Ven que nos falta otra, otro apóstrofe. Aquí el apóstrofe está al revés. Backwards. Yeah. Otro. El apóstrofe está al revés. No, eso está bueno. Eso está bueno. She can play. She can play. Pero ahí yes. no, no se ve que sabe jugar. She can play. Ok. Y aquí, he, he no play. He, he can't. Play. He can't play. Mira. She can't play, but he can't play. But, but she, yes. She, yes. <laughs> she can't play, yes. <laughs> okay, very good. Ahí está, todo bien, sí. She can play, he can't. He can't play. I have, Pero, a, I have a reason. No, es que aquí como dice I, ahí no dice <laughs> she or he. Dice I. Entonces, ¿quién es I? Puede sí. ser, sí. Si vemos aquí, él. I can't play, ¿sí? Si sí, dice él. Yo lo relacioné con ella. Sí, porque usted ya lo hizo no. posiblemente. Entonces ya sabe que aquí va quién, pero si usted lo ve así, pues, si yo soy él, diría I can't play tennis, ¿sí? Yes. O si, yo, si yo soy ella, entonces diría I can't play tennis. Yo puedo jugar. O si no, I can't. Yeah. Esa es, very good, excelente. Entonces, esa es el, la, quiero ver, es la 5.9. ¿Alguna pregunta de eso? Está bien, fácil, ¿verdad? El can y el can't. Ok, entonces, el, uh, les queda ese, esa tarea para mañana, for tomorrow. So, please make sure that you do the homework so you, you will have a, 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 a white uh, understanding of can y can't. Y acuérdense, la can't tiene que soñar la t, 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 t al final. Ok, well, have a good night, all of you. I see you, I see you tomorrow night. Ok, okay. Good night. Good night. Good night. have a good night.